আগে আমরা মধ্যমা পর্যন্ত করেছি এরপরে দেখবো কিভাবে ওঝাই অঙ্কন করা যায় পরিসংখ্যা বিভাজনের ছয় একটা দেওয়া আছে পরিসংখ্যা বিভাজনের ছকটা হচ্ছে গাছের পাতার দৈর্ঘ্য মিলিমিটারে দেওয়া আছে একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ এরকম পাতা আছে চারটে আর একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ এরকম আছে ছটা এরকমভাবে এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে তো এটা থেকে ওজাইপ কীভাবে অঙ্কন করব প্রথমে যেটা বের করতে হবে যে ক্ষুদ্রতম সুযোগ কমোযোগী পরিসংখ্যাটাকে বের করে নিতে হবে এই ইনফরমেশনগুলো থেকে সেটা আমরা সহজেই বের করা শিখেছি আগে এই পরিসংখ্যাগুলোকে ক্রমশ পরপর যোগ করে করে এই ক্ষুদ্রতম সুযোগ কমোযোগী পরিসংখ্যা বের করা যায় এরপর এই ক্ষুদ্রতম সুযোগ কমোযোগী পরিসংখ্যা বের করার পর এখানে আমরা শ্রেণীটাকে দিয়ে দেবো এখানে শ্রেণীটা কী ছিল একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ একশো তিরিশ থেকে একশো চল্লিশ একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ এই শ্রেণীটাকে এখানে গ্রাফ পেপারে দিয়ে দেবো গ্রাফ পেপারে এখানে বসিয়ে দেবো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এই এখানে যেহেতু জিরোর পরে একশো কুড়ি এই জন্য এখানে একটা কিংক দেওয়া হয়েছে যাতে লাইনটাকে একটু ব্রেক আছে এরকম ভাবার জন্য যে একদম যদি জিরো থেকে স্টার্ট হতো তাহলে এই এটা দেওয়ার প্রয়োজন হতো না একশো কুড়ি থেকে স্টার্ট করেছি বলে এরকম দেওয়া হয়েছে এইবার সে শ্রেণীটাকে একটুখানি দেখা যায় কী কী আছে একশো কুড়ি থেকে একশো তিরিশ তার মানে একশো তিরিশের কম একশো তিরিশের কম আছে চারটে ফোর একশো চল্লিশের কম সেটা হচ্ছে এইট ফোর প্লাস সিক্স টেন একশো পঞ্চাশের কম তাহলে ফোর প্লাস সিক্স প্লাস টেন তেমনি একশো ষাটের কম ফোর প্লাস সিক্স প্লাস টেন প্লাস ফোরটিন এরম করে করে এই ক্রমযোগী ক্ষুদ্রস্ব ক্রমযোগী পরিসংখ্যাটা বের করা হয়েছে এরপর এই একশো কুড়ি একশো তিরিশ একশো চল্লিশ একশো পঞ্চাশ একশো ষাট একশো সত্তর এগুলোকে সব গ্রাফ পেপারে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রাফ পেপারে বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যে একটা নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী বসাতে হবে স্কেলটা কি স্কেল দেখা দেখা হচ্ছে যে এক সক্ষ বরাবর ছক্ষ বজে ক্ষুদ্রতম বরগতের একটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান এক মিলিমিটার এই যে এখানে যে ক্ষুদ্রতম এক একটি বাহু আছে ক্ষুদ্রতম এক একটি বাহু এই ক্ষুদ্রতম এক একটি বাহুকে বাহুকে ধরা হয়েছে এক মিলিমিটার এখানে তাহলে একশো কুড়ি যদি এটা হয় আর একশো তিরিশ যদি এটা এখানে দশটা আছে দশটা ডিভিশন আছে দশটা ছোটো ছোটো ঘর আছে এখানে দশটা ছোটো ছোটো ঘর ঘর রয়েছে দশটা ছোটো ছোটো ঘর এক একটা ঘরকে ধরা হয়েছে এক এক মিলিমিটার করে এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় স্কেলিং খুবই অভাব করতে তেমনি অযক্ষ বরাবর অযক্ষ বরাবর কী স্কেলিং নেওয়া হয়েছে অযক্ষ বরাবর ছক্ক বছর ক্ষুদ্র বরাবর দুটি বাহু ধরে একটি গাছ একটি গাছের পাতা ধরা হয়েছে দুটি বাহুকে একটি ধরা হয়েছে এখানে দেখলে বলা যায় এখানে জিরো তাহলে এই দুটো নেওয়া হচ্ছে দুটোর বাহু যেটা সেটা হচ্ছে এক পরের দুটো হচ্ছে এক তারপরের দুটো হচ্ছে এক আবার তারপরের দুটো হচ্ছে আর একটা এক তাহলে টোটাল এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই পয়েন্টটাকে ধরা হয়েছে ফোর পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এরপর এই একশো কুড়ি এখানে এই জিনিসটা দেখতে হবে ক্রমযোগী পরিসংখ্যাটাকে একশো তিরিশের কম তাহলে এখানে একশো তিরিশের সোজাসুজি আমি লম্বাভাবে পয়েন্ট করব একশো তিরিশের কম সেটা হচ্ছে ফোর তাহলে একশো তিরিশের কম এই ফোরে আমি একটা পয়েন্ট করেছি রেড কালার দিয়ে একশো তিরিশের সোজাসুজি দুঘর মানে এক ওয়ান টু থ্রি এই ফোর ফোরে একটা ফোরে একটা পয়েন্ট করা হয়েছে এই ফোরে একটা পয়েন্ট রয়েছে ফোর সিমিলারলি একশো চল্লিশের কম একশো চল্লিশের কম কত ছিল টেন একশো চল্লিশের কমকে আমি টেনে পয়েন্ট করেছি টেনের পয়েন্ট এটা সিমিলারলি বাকিগুলো একশো পঞ্চাশের কম এখানে টোয়েন্টিতে পয়েন্ট ফেলেছি একটা তারপরে একশো ষাটের কম থার্টি ফোর এরকম করে পয়েন্ট ফেলা হয়েছে এই পয়েন্টগুলো ফেলে ফেলে এই ফার্স্টে এই পয়েন্টগুলো দেওয়া হলো তারপরে পয়েন্টগুলোকে স্কেলের সাহায্যে যোগ করে দেওয়া হচ্ছে স্কেল ফেলে এই পয়েন্টগুলোকে যোগ করে দিলে যে গ্রাফটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ওজাইপ আর এটা যেহেতু ক্ষুদ্রতম সুযোগ কমযোগী পরিসংখ্যা নিয়েছি ওই জন্য এই ওজাইপটাকে ক্ষুদ্রতম সুযোগ কমযোগী পরিসংখ্যা ওজাইপ ঠিক আছে বলছি এইভাবে ক্রমযোগী পরিসংখ্যার যে রেখাচিত্র পেলাম তাকে কি বলা হবে ক্রমযোগী পরিসংখ্যার লেখচিত্র বক্ষরেখাকে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যার বক্ষরেখা কিউরি ফ্রিকুয়েন্সি কার্ড বা ওজাইভ বলা হয় এই এই প্রশ্নগুলো থেকে কিন্তু টু ফলসে কোশ্চেন আসতে পারে এখানে কোশ্চেনটা এরকম দিয়ে দিল ক্রমযোগিক পরিসংখ্যার লেখচিত্রকে ড্যাস বলা হয় তখন আচ্ছা ড্যাস ও যাই কারণ শূন্য স্থান আসছে কোশ্চেন নাম্বার টু এ শূন্য স্থান আসছে এই ধরনের তখন এই থিওরিগুলো পড়াটা পড়তে হবে সাই সিক্সের এই থিওরিগুলো পড়া থাকলে শূন্য স্থানগুলো করতে পারা যাবে তো এখানে বৃহত্তর সুযোগ ক্রমযোগী পরিসংখ্যা আর একটা দেখি ওইটাই ওই যেটা ছিল সেটা নিয়ে করা হচ্ছে একশো কুড়ি বা একশো কুড়ির বেশি ওখানে ওপরে আমি এই ছকটাকে একবার একটু দেখে নিই তাহলে বোঝা যাবে ছকটা কি ছিল ওখানে ছকটাকে একটু দেখি কি দেওয়া ছিল ছকটা হ্যাঁ 
फक्टर हो रखो कूड़ी थे एक सौ तिर से चलो फोर तेल एकशो कु बेसि तो सबाई फोर सिक्स टेन फोरटीन सिक्स सिक्स फोर सबा तो एकश कुड़ी बेसि वो जो एकश कुड़ी एक सौ कुड़ी बेसि से टोटाल पंचाश जन आर एकश त्रिस एकश त्रिशे बेसि से सिक्स के स्टार्ट हो जाए सिक्स टेन फोरटीन सिक्स सिक्स अब फोर ए टोटल नहीं देखा गया फर्टी सिक्स एरम कर जो हमारे बृहत्तर सूचक क्रम जो परिसंख्या बेर कर तक कत बेसि 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 बेसिग बेर करब दे क्रम पर बेर कर लम एक ही रकम क्ज करब एखे ग्राफ पेपर यह पॉइंट के बसिए दी एक सौ कुछ एकश तीस एकश चल्लिस एकश पंचाश एकश ठाट एकश सत्तर एकश अशी एकश नब्बे बसिए देा और एखे खूब भलोक स्केलिंग खेल रखते हैं स्केलिंग मीस एक सक्ष बराबर क्यों निचि और एक बराबर क्यों निचि एक सक्ष बराबर छक्का बजे क्षुद्रम वर्ग के एक बार दौर एक मिलीमिटार एक सक्ष बराबर मान हे एखने एक छोटो बड़ा के एक मिलीमिटार ना होकर जूम कर दीजिए देख ले बढ़ा जाए एक एक टाइम नया एक कारण वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एखे एकश कुछ स्टार्ट हो एक सौ तिर शेष हो दसटार जो दसटा तेमी वाई अक्ष से क्यों ना हो अक्ष के दोटो घर के ना हो एक दोटो घर दैर्घ्य से वन वन धरे स्केलिंग क्योंकि खूब इम्पर्टेंट स्केलिंग लिखते ही वाई अक्ष बराबर छक्का बजे क्षुद्र बड़ गति दो बाहर दैर्घ्य गाचे एक पता ये ठीक आगे मत ही एकश कुछ कत पॉइंट पे एकश कुछ पे फिफ्टी एकश कुछ सोया सूची एकश कुछ सोया सूची ये फिफ्टी जेखने आस फिफ्टी एक्ट पॉइंट कर देा हलो एक ही रकम भाव एकश तिर सोया सूची एकश तिर सोया सूची आसम भाव फर्टी सिक्स से फर्टी सिक्स एक्ट पॉइंट कर देा हलो जो पॉइंट करार पर पॉइंट के स्केल दिए एड कर देा हलो दिए जे कार्डा पा जा जाए और ये जेहतु बृहतम बृहत्तर सूचक क्रमजी पर नाम हे बृहत्तर सूचक फिफ्टी इन टोटी फाइव तो परिसंख्या टोटी फाइव का क्रमजी परिसंख्यार कथाय पड़े एखे देखा जाने वाई अक्ष बराबर दोटो घर के एक ना होता है तो हमें ये जो टोटी फोर है टोटी फाइव है ये टोटी फोर थे पर बार दो दो बर्ग करत एक बर्ग करते दो बर्ग करत से टोटी फाइव एबारे करते हैं कि टोटी फाइव पॉइंट कर सोजा सोजी मैं एर एक सक्षर समान एक लाइन टेने दीते हैं एक सक्षर समान लाइन टेने दीते हैं लाइन देखते हुए लाइन ओजय के कथाय गए काट कर जे पॉइंटे ओजय के काट कर पॉइंट के एक लम्ब टनते हैं एक सक्ष बराबर एक सक्षे एक सक्षे एक लम्ब टनते हैं एक संगे लम्ब टन देखा गया पॉइंट पॉइंट रही एकश पंचाश और एखे एक घर के एक रही एकश एक बारे एकश एक बारे एकश बहान्न ये घर हे एक तिपान्न और टोटाल क्योंकि एक सौ चुवान्न तो पड़े ठीक मिडिल थे एक पास मिडिले पड़े एक लेफ्टर दिखे ही आई पॉइंट के भावते परि जो एक सौ तिपान्न पॉइंट ना एक मिडिले थे एक पास ही आशो तिपान्न पॉइंट सिक्स ठीक मिडिले हम फाइव मिडिल थे एक पास हम से धरब सिक्स एकशो तिपान्न पॉइंट सिक्स मोटामोटी एट भावते परि तेल मध्यमा मैं वजाय ग्राफ थे मध्यमा बेर दीते मध्य मामले एकश तिपान्न पॉइंट सिक्स मिलीमिटार ये क्योंकि भीषण इम्पोर्टेंट एखे लेखाटा एक ख्याल रखते हैं ओजय वाई अक्षे जिरो टोटी फाइव बिंदु की निर्णय कर वही बिंदु दी एक सक्षर समान की सहलेखा टनल जहाँ ओजय के पी बिंदु सेद कर लो ओजय के पी बिंदु सेद कर लो एक सक्षर पी ए लम्ब टनल जहाँ एक सक्षर के एम बिंदु सेद कर लो एम बिंदु हे एम बिंदु भोजर मान ही हलो मध्यमा जार मान हे एक तिपान्न पॉइंट सिक्स मिलीमिटार प्रदत्त परिसंख्या विभाजन छके क्षुद्रतर सूचक क्रमजी परिसंख्या और बृहतर सूचक क्रमजी परिसंख्या छक तैयारी कर प्रथम बृहतर सूचक करा तर क्षुद्रतम सूचक करा दोटोर ही एकसाथ ग्राफे फेला दोटोर ही ग्राफे फेलार पर जे छेदबिंदु जो पावा गया छेदबिंदुते छेदबिंदु 
যদি আমি লম্ব টানি এক্স অক্ষের ওপর তাহলে এক্স অক্ষের যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেটাই হবে কিন্তু মধ্যমান সরাসরি ফর্মুলার সাহায্যে মধ্যমান না বের করে আমরা এই ওজাইবের মাধ্যমে মধ্যমানটা বের করতে পারি সেটা হচ্ছে এই পদ্ধতিতে বের করতে পারবো দুটো গ্রাফ আঁকবো একটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতর সূচক ওজাই আর বৃহত্তর সূচক ওজাই দেখবো তাদের ছেদবিন্দুটা কি আছে এবার ওই ছেদবিন্দু থেকে এক্স অক্ষের ওপর লম্ব টানবো ছেদবিন্দু থেকে এক্স অক্ষের ওপর লম্ব টানলে সেটা এক্স অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে এখানে যেমন থার্টি থার্টির পর থার্টি ওয়ান থার্টি টু থার্টি টুকে ছেদ করেছে থার্টি টু হবে তখন এই বৈদ্যুতের মধ্যমা এরপরে এই শুধু ওজাইব থেকে এবার মধ্যমায় ফর্মুলার সাহায্যে বের করে দেখা যাবে আর ওজাইব থেকে বের করে দেখা যাবে যে একই হয়েছে সেটা টেস্ট করে দেখে নেওয়া যেতে পারে আর একটা জিনিস যেটা আছে সেটা হচ্ছে সংখ্যাগুরু মান সংখ্যাগুরু মানটা কি একটু খেয়াল করতে হবে বলছে আজ ফিফথ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শিক্ষক দিবস প্রতি বছরের মতো এবছরে আমরা দিনটি বিশেষভাবে পালন করব এবছরে আমরা দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ঠিক করেছি যে আমাদের আশা শ্রেণীগুলি পার করে আশা শ্রেণীগুলি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীর কাছে যাব আর ওদের ক্লাস নেব বিভিন্ন জিনিস প্রোগ্রাম হচ্ছে কেউ গান কেউ নাচ কেউ আবৃত্তি কেউ আতা আঁকা কেউ অভিনয় কেউ কুইজ এই বিভিন্ন জিনিস তৈরি হচ্ছে করবে যাই হোক এটা একটা গল্প এর একটা ইনফরমেশন নেওয়া হয়েছে প্রথম দলের বারো জনের প্রত্যেককে যতগুলি সঠিক উত্তর লিখলো দেখি এরকম করে এক্সট্রা ইনফরমেশন নেওয়া হয়েছে সঠিক উত্তরের সংখ্যা কি এক্স আই দিয়ে লেখা হয়েছে আর ছাত্রদের সংখ্যাকে লেখা হয়েছে এফ আই দিয়ে ফ্রিকুয়েন্সি পাপটি সংখ্যা ওই জন্য এফ দুটো সঠিক উত্তর দিয়েছে এরকম দুজন তিনটে সঠিক উত্তর দিয়েছে এরকম একজন চারটে সঠিক উত্তর দিয়েছে এরকম পাঁচজন পাঁচটা সঠিক উত্তর দিয়েছে এরকম দুজন তিনি ছটা উত্তর দিয়েছে এরকম একজন সাতটা উত্তর দিয়েছে একজন একটা ইনফরমেশন নেওয়া হয়েছে এই ইনফরমেশন সাহায্যে আমরা কিভাবে দেখে সংখ্যাগুরু মান বের করতে পারি দেখি বলছে ওপরে চক থেকে দেখছি চারটি সঠিক উত্তর দিয়েছে এমন ছাত্রদের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সব থেকে বোঝা যাচ্ছে এটা চারটে সঠিক উত্তর দিয়েছে এমন ছাত্রদের সংখ্যা পাঁচ এদের সব থেকে বেশি এখানে যে পর্যবেক্ষণ ডি সবচেয়ে বেশি বার আছে অর্থাৎ যে পর্যবেক্ষণটি সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা সেই পর্যবেক্ষণটিকে কি বলা হয় সেটাকে বলা হয় ভুই স্টক বা সংখ্যাগুলোর মান বা মোট মানে যার ফ্রিকুয়েন্সি সব থেকে বেশি তাকেই বলা হয় ভুই স্টক এই তিনটে নামই দেখে রাখতে হবে কারণ শূন্যস্থান এই জায়গায় তো অনেক সময় ভুই স্টক দিয়ে দেয় কেউ ভুই স্টক নামটা দেখলো না তখন সে বুঝতে পারবে না ভুই স্টক বা সংখ্যাগুলোর মান বা মোট তিনটে নামই খেয়াল করে রাখতে হবে সংখ্যাগুলোর মানটা কি সংখ্যাগুলোর মান হচ্ছে মধ্যখানে দেওয়া একটি মাপক সবই আমরা মধ্যখানে দেওয়া মাপকগুলো করছি এটি খুব সহজে পরিমাপ করা যায় জামা জুতো ইত্যাদি দোকানে সাধারণত সংখ্যাগুলো মান ব্যবহার করা হয় কারণ বেশিরভাগ জনসাধারণের চাহিদা অনুযায়ী জামা কাপড় জুতো তৈরি করা হয় বিশেষ একটা কোম্পানির জামা কেউ পছন্দ করছে তখন দেখা যাচ্ছে ওই জামাটা বেশি লোক কিনছে ওই ধরনের ওই কোম্পানির জামাটা তখন ওই জামাটা প্রোডাকশানটা বেশি করা হবে এটাই হচ্ছে সংখ্যাগুলো মান অলরেডি সেটা আমরা কিন্তু ব্যবহার করছি দেখা যাচ্ছে যে পাঁচ নম্বর জুতোর চাহিদা সব থেকে বেশি কারণ এরকম ওই সাইজের পাঁচ এরকম লোকজন বেশি তাহলে এই ম্যাক্সিমাম জুতোর দোকানে দেখা যায় যে পাঁচ নম্বর জুতো অ্যাভেলেবেল কিন্তু দেখা যাচ্ছে দশ নম্বর কি তার বেশি সেটা অ্যাভেলেবেল না খুব কম অ্যাভেলেবেল এগুলো সবই ইনফরমেশান এই সংখ্যাগুলো মান তাহলে কীভাবে বের করবো যেখানে পরিসংখ্যা দেব দেব ম্যাক্সিমাম এই তথ্যটায় দুটো পরিসংখ্যা দেওয়া আছে এই সংখ্যাগুলো মান দুটো এখানে সঠিক উত্তর দুটো দিয়েছে এরকম ছাত্রছাত্রী চারজন সঠিক উত্তর পাঁচটা দিয়েছে এরকম ছাত্রছাত্রীও চারজন তাহলে পরিসংখ্যা ফোর সেটা হায়েস্ট দুটো ক্ষেত্রেই তা সংখ্যাগুলো মান দুটো হবে যতগুলি তো পরিসংখ্যা ম্যাক্সিমাম হবে সেগুলি হবে সংখ্যাগুলো মান তেমনি এখানে আর একটা ইনফরমেশান দেওয়া আছে এই ইনফরমেশানটাকে সাজানো হয়েছে সাজানোর পর দেখা হবে যে এখানে সবই তিনটে 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 করে আছে তাহলে সংখ্যাগুলো মান কি হবে চার পাঁচ ছয় সাত সব সবকটি সংখ্যা সংখ্যাগুলো মান তাই তো সংখ্যাগুলো মান সবকটি সংখ্যাই সংখ্যাগুলো মান সুতরাং বলা হয়ে থাকে প্রতিপাদ্য সংখ্যাগুলো মান নেই সবকটাই যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আলাদা করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না অর্থাৎ তথ্যটি চতুর্ভুই স্টক আর টেট্টা মডেল অর্থাৎ কোনো তথ্যের অনেকগুলি পর্যবেক্ষণের সর্বোচ্চ পরিসংখ্যা সমান হলে সেই তথ্যটিকে বহুভুই স্টক বলা হয় বহুভুই স্টক মানে ভুই স্টকটা ওর অনেক ঠিক আছে সংখ্যাগুলো মান অনেক অনেকগুলো রয়েছে ওই জন্য মাল্টি মাল্টি মডেল আর চারটে থাকলে টেট্টা মডেল 
তেমনি কিছু ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে প্রয়োগ থার্টি এটা দেখতে হবে টু থ্রি ফাইভ সিক্স টু ফোর টু এইট নাইন ফোর ফাইভ ফোর সেভেন ফোর ফোর এইগুলোকে প্রথমে যেটা করতে হবে এরকম আনগুপ তথ্য থাকবে সেটাকে আগে ছোট থেকে বড় হিসেবে সাজাবো উদ্যোগ মানুষ হিসেবে সাজাবো উদ্যোগ মানুষ হিসেবে সাজিয়ে দেখবো যে কোন সংখ্যাটা সব থেকে বেশি বার এসেছে দেখা যাচ্ছে ফোর এই সংখ্যাটা সব থেকে বেশি বার এসেছে তাহলে সংখ্যা মানে ফোর যে সংখ্যা বেশি বার আসবে তেমনি এবার এখানে একটা গ্রুপ দেওয়া হয়েছে গ্রুপ মানে এখানে শ্রেণী করে দেওয়া হয়েছে আমাদের শ্রেণীর একশো জন ছাত্র ছাত্রী গত মাসের উপস্থিতির পরিসংখ্যা ছ দিন থেকে দশ দিন এরকম প্রেজেন্ট ছিল এরকম আট জন তেমনি দশ থেকে চোদ্দ দিন প্রেজেন্ট ছিল আঠাশ জন চোদ্দ থেকে আঠারো দিন প্রেজেন্ট ছিল চৌত্রিশ জন এরকম করে ইনফরমেশন দেখা যাচ্ছে যে চৌত্রিশটা এখানে সব থেকে বেশি এটা তো কিন্তু বিন্যস্ত পরিসংখ্যা বিবেচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পরিসংখ্যা দেখেই কিন্তু সমগ্রম নির্ণয় করা সম্ভব না কারণ এখানে শ্রেণী আছে এখানে কিন্তু ওই যে শ্রেণীর পরিসংখ্যা সব থেকে বেশি সেই শ্রেণীটাকে বলবো মডেল ক্লাস এখানে অন্য ফর্মুলা ইউজ করে বের করতে হবে ফার্স্টে দেখবো পরিসংখ্যা কার বেশি আছে কোন শ্রেণীর সেই শ্রেণীটাকে মার্ক করব সেই শ্রেণীটাকে মার্ক করলাম সেই শ্রেণীটাকে বলবো মডেল ক্লাস বা সংখ্যাগুলো মানের শ্রেণী এইবার এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করতে হবে তাহলে সংখ্যাগুলো মানটা কি হবে স্মল এল প্লাস এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো বাই টু এফ ওয়ান মাইনাস এফ জিরো মাইনাস এফ টু মাল্টিপল এইচ এগুলো দেখে নিই কোনটার কী মিনিং এল হচ্ছে সংখ্যাগুলো মান সম্বলিত শ্রেণীর নিম্ন সীমা এখানে শ্রেণীটা কত ছিল চোদ্দো থেকে আঠেরো তাহলে নিম্ন সীমা হচ্ছে সংগ্রহ নিম্ন সীমা হচ্ছে কত নিম্ন সীমা হচ্ছে চোদ্দো নিম্ন সীমাটা কত হচ্ছে নিম্ন সীমা চোদ্দো হচ্ছে আর তবে এইচ কি বলেছে এইচ বলেছে সংখ্যাগুরু মান সম্মিলিত শ্রেণীর শ্রেণী দৈর্ঘ্য শ্রেণী দৈর্ঘ্য এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফোর এফ ওয়ান এফ ওয়ানটা কি বলেছে সংখ্যাগুরু মান সম্মিলিত শ্রেণীর পরিসংখ্যা তাহলে এখানে এফ ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে থার্টি ফোর ওই শ্রেণীটার পরিসংখ্যা এফ জিরো কি সংখ্যাগুরু মান সম্মিলিত শ্রেণীর ঠিক পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা তাহলে পূর্ববর্তী শ্রেণী টোয়েন্টি এইট এখানে আর এফ টুটা কি সংখ্যাগুরু মান সম্মিলিত শ্রেণীর ঠিক পরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা তার মানে এখানে হচ্ছে এইটিন তাহলে যে শ্রেণীটা মডেল ক্লাস তার আগে আর পরে পরিসংখ্যাগুলো লাগছে কাজে আর সেই শ্রেণীর লোয়ার ক্লাসটা কাজে লাগছে লোয়ার লিমিটটা আর সেই শ্রেণীর শ্রেণী জৈবগুলো কাজে লাগছে এইচ এই ফর্মুলাটা বসিয়ে দেবো ফর্মুলাটা বসে ক্যালকুলেশন করবো ক্যালকুলেশন করে দেখো ফিফটিন পয়েন্ট নাইন এটাই হচ্ছে সংখ্যাগুরু মান একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে এই যে সংখ্যাগুরু মান কিংবা যে কোনো ফর্মুলা ইউজ করি না কেন এই ফর্মুলাটা লেখার জন্য কিন্তু ওয়ান মার্কস আছে ফর্মুলাটার ঠিক ঠিক মান বসানোর জন্য ওয়ান মার্কস এবং ঠিক ঠিক মান বসে ক্যালকুলেশন ঠিক করার জন্য টু মার্কস এই টোটাল এই কোশ্চেনগুলো টোটাল আছে ফোর নাম্বার ডিভারশনটা ঠিক এরকম ওয়ান ওয়ান টু খুব ভালো করে এটা খেয়াল রাখতে হবে তারপরে আরও কিছু ম্যাচ করে দেওয়া আছে সেগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে